Estamos de volta para mostrar a soltura dos pinguins que aconteceu hoje de manhã. É sempre muito legal. Vamos ver. Eles chegaram há pouco tempo, mas já estão indo de volta para casa. Começam hoje a viagem para a Patagônia. A despedida foi na Praia do Moçambique e muita gente foi ver de perto. Este ano, o primeiro pinguim chegou em Florianópolis ainda muito cedo, no mês de abril. De lá para cá, mais de 2.100 animais foram encontrados nas praias da capital. Mas apenas 131 estavam vivos. Todos foram encaminhados para a reabilitação, onde passam semanas em recuperação, em tratamento, até estarem aptos e saudáveis o suficiente para retornarem ao mar. A expectativa era grande para o encontro com o mar novamente. Portas abertas e lá foram eles. O grupo de 15 pinguins é o primeiro a ser solto este ano. Alguns estavam com pressa. Rapidinho chegaram na água e mergulharam encarando as ondas. Mas quatro pinguins ficaram na dúvida do que fazer e ganharam uma ajudinha da equipe da Associação R3 Animal para encontrar o caminho até o mar. É o momento mais esperado da equipe, né? tanto que a galera fica muito feliz com isso. É, infelizmente, a grande maioria que migra aqui para o sul e sudeste do Brasil é, não resiste e vem a óbito. Então é muito gratificante poder fazer parte desse momento e conseguir reabilitar é, uma parte do animal. É a primeira soltura do ano, então não parou por aí, né? os animais continuam chegando, ainda eles estão migrando. Então é uma oportunidade bacana desses animais encontrar com outros que estão vindo para dar continuidade e retorno pra, de volta para a Patagônia também. Todos os anos, pinguins são encontrados nas praias da capital catarinense. Mas o que chamou a atenção nesta temporada deles por aqui foi o número de animais mortos. Acontecimento que não tem uma única explicação. As causas podem ser as mais variadas. São animais jovens, então eles são inexperientes, então eles acabam chegando muito cansados, debilitados, magros, e eles acabam encalhando na areia. Também existem outras causas, né? Interação trópica, como o lixo, rede de pesca, predação, né? É, pô, os predadores dele temos orcas, leões marinhos, lobos marinhos. Mas o fato é que este ano eles estão por aqui em maior quantidade. O número de pinguins registrados até agora supera todo o ano passado. Em 2023, ao longo de todo o ano, foram 2.028 pinguins resgatados, sendo 121 vivos. Na temporada de 2022, foram encontrados 2.896 pinguins. Destes, 187 foram reabilitados. Um trabalho importante que ajuda a preservar a espécie e garantir que eles consigam voltar para o seu local de origem, lá na Argentina. Entre em contato com a gente pelo 0800 e aí a gente leva para a base, né, que é o centro de reabilitação. Lá vai ser feito exame físico, exame clínico, laboratorial, fisioterapia, lá tem piscina. Todo procedimento que a gente puder fazer para poder ajudar ele a retornar para a natureza vai ser feito lá com a gente e com toda essa equipe que a gente tem hoje. A temporada de pinguins em Santa Catarina segue até outubro. Por isso, ainda há outros grupos que deverão ser soltos este ano após a reabilitação. E assim como este, devem iniciar a jornada de muitos quilômetros mar adentro.